Bom dia, oitavo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Então, agora, correção das atividades do módulo 13. Vamos finalizá-lo hoje, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, vocês tinham que preencher a tabela com uh, matrículas fundamental 2, escolas urbanas. A frequência absoluta são os valores. Depois, a gente tinha que somar o total e achar em porcentagem quanto que corresponde a cada valor aqui. Então, vamos lá. O primeiro aqui é o 2.979.959. Uh, ah, eu estou pondo vírgula, né? Pera aí. Vou por ponto, tá, gente? 2.979.959. Sétimo ano, 2 milhões, 800 mil, 590. Oitavo ano, tudo aqui em cima, os valores, tá pessoal, da urbana. Estou pegando ali, 2 milhões, opa, 2 milhões, 499 mil, 052. E por último, nono ano. 2 milhões 512 mil 770 bom somando tudo total dos alunos dos estudantes 7 milhões 72 mil 371 bom agora eu faço o que eu pego uh, esse valor absoluto aqui da, da frequência absoluta do sexto ano e divido por isso vai dar o um número decimal, 0, alguma coisa. E você multiplica por 10. Aqui vai dar 27. Eu vou passar direto para vocês já hoje, tá, pessoal? Para ir mais rapidinho. 27,6. Aqui, 25,9. Isso aqui já tinha feito com vocês. Esses dois primeiros. 23,2. Tudo em porcentagem. Tudo em porcento. 23,3. E aqui o total, você vai somando tudo, é o 100%. 100%. Depois aqui na, na rural, na rural pedia a, a frequência absoluta e a relativa. A relativa é só você não multiplicar por 100. Então vamos colocar aqui, vamos lá. 438.930. Você vê que tem muito mais na urbana. Nossa sociedade hoje é muito mais urbana do que o rural diferente de alguns anos atrás. Década de 50, por exemplo, 40, era bem rural, né? Estava começando a industrializar. 331.024, já que eu abro ali para vocês, fiquem tranquilos. 300.228, somando tudo, nós temos 1.450.521. Vamos lá, deixa eu só começar com aqui, senão a gente não consegue enxergar. Eu sei que aqui vai ser quanto já, você lembra? É 1. Um. Ali já, já é 1, um. já sabemos que é 1. Um. Aqui 0,303, opa... 303, se fosse em porcentagem, seria 30,3%. Aqui, uh, 0,262, em porcentagem, quando tiver por 100, seria 26,2%, 0,228%. E, por último, uh, também seria 22,8%, 0,207%, que seria 20,7%. Então, tá aí. De que tipo? Uh, opa, espera aí que deu problema aqui. De que, eu quero baixar aqui, né? Peraí. De que tipo é a variável dessas tabelas? Bom, é, talvez vocês vão lembrar. Vou pôr o texto aqui. Ela é qualitativa. E ela tem uma ordem, ela é ordinal, 
sexto, sétimo. Percebam aqui? Ordinal, qualitativa ordinal. Muito importante, pessoal. Tá? Fiquem atentos. Opa, acho que eu pulei muito aqui. Aqui agora, né? Não, passou uma demais. Aqui, ó. Aqui. Uh, complete tabela, os anúncios... Ah, não, esse aqui a gente não consegue fazer. Esse aqui seria, a gente teria que ter o, o número dos alunos, deixei para fazer. Deixa quando a gente voltar, tá bom? A gente faz tudo junto. Esse aqui a gente consegue fazer. Esse aqui a gente até começou, na verdade, né? Uh, eu vou colocar os valores direto já, da frequência absoluta, né? Uh, são seis alunos aqui, aliás, a relativa, né? Cada um... É, aliás, seria absoluta, eu falei que é absoluta, né? Porque são seis aqui, certo? Aqui seria... 11, que está nessa, nessa faixa aqui, nessa, nesse intervalo, a gente chama de intervalo. 8, 3, e o total, opa, o total 28. Não, eu quero pôr mais aqui centralizado, ver se está bom. Mais cá. Aí. Bom, em porcentagem você faz 6 por 28, multiplica por 100. 6 dividido por 28 vezes 100. Vai dar 21,4 já arredondado. Agora aqui, você faz 11 dividido por 28 vezes 100, 39,3. 8 dividido por 28 vezes 100, 28,6%. Aqui. 10,7% e o total, você vai somar tudo, com certeza, 100%. Se fosse frequência relativa, seria 1. Por isso que eu falei para você que é frequência relativa, que ele vai de 0 a 1. Então, não tem como ser frequência relativa. A, a variável é quantitativa ou qualitativa? Bom, nós temos números, então ela é quantitativa. Quantitativa. Uh, Quantos intervalos de classe? 1, 2, 3, 4. Então, possui 4. 4. A amplitude, lembra que aqui deu um certo probleminha? 21. Por quê? Porque dos 50 ao 70, se fizer 70 menos 50, dá, dá 20. Só que 50 vai entrar. Se você contar os 50, ó, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, já deu 10 até os 59. Percebe? Por isso que é 21. Teve um aluno que me perguntou. Então, tá aí, 21. Do 50 entra também. Ah, isso aqui foi bem legal, hein, pessoal? Olha só. Bom, sobre os dados é possível afirmar. Uh, bom, a gente tem que saber. Vamos lá, vamos ver se a gente acha uma moda aqui. Pera aí. Uh, moda. Vamos ver quem é a moda. Uh, 164 apareceu, não. 163 apareceu. Opa, olha aqui. Ó. Opa, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5 vezes apareceu 163. Então a moda 163. Vou pôr até aqui, ó. Moda. Moda 1,63. Ah, beleza, hein? Bom, a média, você vai somar tudo. Deixa eu ver, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, né? Então, você soma tudo isso aqui e divide por 20. Eu já, eu já fiz isso. Então, média, eu já sei quanto é a média. 32,78. Opa! Não, que isso? Tá louco? É, é na verdade é 32,78 dividido por 20. Eu já peguei o resultado, eu ia passar para vocês esse aqui. Que dá 1,639. Agora eu quero a mediana. A mediana é o seguinte, você vai colocar tudo em ordem, em uma ordem, eu, eu coloco em ordem crescente e vou pegar os dois do meio, os dois do meio. E aí você vai tirar uma, é, uma média entre eles. Eu, te, é, eu, eu fiz aqui e ficou 163 e 164. Seria o décimo e o décimo primeiro, porque aí fica 9 de um lado, você tem, ó, você tem 20 aqui, certo? Opa. Você tem 20, né? 20 itens, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20. Aí, eu vou pegar o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui. Separar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses dois que tiver aqui, que no meu deu 163 e 164, e faço a média entre eles. Que deu esse aqui, quer ver? Pera, deixa eu apagar aqui agora, porque eu vou precisar desse aqui. Ah, apaguei tudo lá, né? Ah, sacanagem. Vou voltar aqui então. Então a moda, por direto agora, ó. A moda é 163. Ah, a média, já vou por direto, 1639. E a mediana, que a gente fez por último, é 1,5. 63,5. É, não, não são coincidentes. Elas são próximas, mas não são coincidentes. Então a A você pode descartar já. Ah, não é. A média. E agora, hein? Vamos ver aqui. A média é o um número que aparece no conjunto de dados. Não apareceu. Não, também. A moda é o menor valor das medidas? A moda... A moda... Uh, é o menor valor das medidas? A mediana e a média são coincidentes? Eu marcaria a letra C, concorda? A moda, aqui, é, a menor, é o menor valor das medidas. Realmente foi. Realmente foi. Então, letra C. Vamos lá, 2, teste 2. Bom, hum, tem essa tabela, pública e privada, vamos lá. Tanto na rede pública como na privada, o número de alunos matriculados diminuiu à medida que avançam os anos de escolarização? Vamos ver. Opa, realmente, verdadeira, essa aqui é verdadeira. A rede privada tem em torno de 15% do total dos alunos que na rede fundamental 2. A rede privada tem uh, em torno... Vamos lá. Você vai fazer isso aqui. Deixa eu ver o calculador aqui. Espera aí. Vamos lá. Vou pegar a privada, né? que é 1 milhão... Um, opa! 1 milhão 815 mil 898 dividido por 12 milhões 242 897. Vamos ver quando é esse aqui. Olha, muito perto, hein, gente? 4 V100, né? Vezes 100. Ah, agora ficou interessante. V100 14.8, arredondando quase em torno de 15%. Também verdadeira, verdadeira. 54% dos alunos do fundamental 2 estão no C, sétimo ano. Vamos ver. Como se passa, se passa da metade... É, vamos fazer, fazer a conta de novo, né? Vou ter que somar esses dois aqui, dividir por isso. Então, vamos lá. Vou pegar o calculador de novo aqui. Vamos lá. C7, né? Então, esse, esse aqui, ó. 3.418.899 mais 3.780.934 e soma 934. Isso igual... Deu isso aí, certo? É, vai dar, vai dar, porque olha só, mais um pouquinho mais da metade. Dividido por 12 milhões, 242, 897. 53%, 54%, muito perto. Quer ver? Olha só, de novo, hein? Agora você faz vezes 100, vezes 100, tá aí. Nossa, muito perto, 54%, verdadeiro também. Todas são verdadeiras, letra B. Muito bem. Acho agora o último teste. Ah, legal. Ainda em relação à tabela 2, é preciso afirmar que... Bom, a gente fez uma dessa, hein, pessoal? Olha só, já, já, já ali bati o olho aqui na última. Ó. É qualitativa ordinal. Qualitativa ordinal. Por quê? Elas são, é, eles não estão organizados na tabela de distribuição de frequência, não pode ser apresentado num gráfico de curvas, porque a variável quantitativa discreta é a variável qualitativa ordinal, que ela usa quem? Os os anos. Ok? Pessoal, olha só. Agora, vou mandar para vocês 
uh, a foto dessas respostas aqui, tá bom? Então vai até a resposta, isso, até a 6, vou mandar para vocês agora daqui a pouquinho, só um minutinho. Até a próxima, pessoal. Semana que vem a gente começa então a unidade 14.